Pues estamos por terminar este video donde abrimos el molde. El molde no está terminado hasta que no esté abierto. Y yo diría más bien que no está terminado hasta que no se ha probado una primera copia. Se vea si tiene algún error o los errores fueron nuestro vaciado o no hay ningún error, que es lo que esperamos. Aquí ya se atoró demasiado el, este chipotito, lo perdí del otro lado. Ahí viene. Parece que los dedos de esta mano no se rompieron. A pesar de que le puse bastante vaselina, está costando un poco que se abra, se separe cada parte de su lado. Pero parece que ya casi acabamos. Es muy poquito ya lo que falta. Vamos a intentar quitar esto de aquí. No sé qué parte voy a salir primero, creo que está de abajo. Ahí viene. Otro chipotito ahí que ya se quedó. Listo. Fueron solo dos que se quedaron. Este y este. Y me parece un poco de este. Pero bueno, los demás creo que fueron suficientes aquí. Falta un poco de silicón. Pero la resina o lo que se use no va a llegar hasta acá. De todas formas de poner una gota aquí para que no si se llega a escurrir no se salga del otro lado y empiece a, encima del molde bueno vamos a quitar la última parte no sin antes dejar descansar esta en su contramolde listo tenemos una parte aquí está la otra podemos unir estas para ir viendo cómo como luce nuestro molde, cierra perfecto este es nuestro punto de vaciado por los pies el molde en realidad no incluye la base porque solo salió una pequeña parte de ella solo es para que no escurra el material por aquí solo me interesa la figura, la base la haré por separado porque lleva un decorado entonces esto cierra muy bien, cierra perfecto miren aquí, muy fácil se abre y se cierra muy fácil así debe ser un molde rígido pero flexible a la vez rígido por esto y flexible por esto vamos a dejarlo así abierto no se vayan a caer hasta que lo cierre con unas ligas y vamos a quitar esta última parte dando un poco de batalla aquí debí de haber puesto una división para que todo esto saliera más fácil se atora por las orejas y se atora toda la cabeza es, es, es como si fuera una máscara esto Ahora vamos a ir quitando lo primero de aquí con cuidado se vaya despegando toda la orilla primero Ups, ya rompí un dedo aquí bueno, con tanta presión es inevitable vamos a colocarlo en un lugar donde lo podamos después pegar los dedos eran de plastilina epóxica lo más seguro es que también se rompan las orejas pero vamos a tratar de que no sea así ya que si se rompen en el original es muy probable que se rompan en una copia a menos de que el material de la copia sea más resistente que pues esa es la idea también <coughs> ya viene de aquí empieza a entrar el aire esta parte como quedó muy grueso también cuesta mis dedos aquí están haciendo una presión y el silicón aunque es poco los aprieta ahí y los lastima un poco bueno los hace que, que me esfuerce de más 
Aquí voy a hacer una pequeña abertura para que vaya saliendo como si fuera una máscara. Porque de otra forma va a ser muy difícil que salga. La parte de atrás. Así. Solo un poco. Para que esto se pueda abrir. Un poco más. Esto con eso fue suficiente. Ya solo es la parte de la cabeza que necesito liberar. Ya viene, vamos a dejar descansar un poco los dedos. Esta mano también se rompió un poquito de aquí. No importa. O el original a veces sufre unos años. Y eso que esta pieza es rígida. Si fuera de plastilina, imagínense, ya lo hubiera deshecho. La cabeza también al parecer ya se rompió y se oyó que tronó una oreja, pero ahí viene, ahí viene, ahí viene. Tal vez las dos orejas ya tronaron, no importa. Se pega. Lo importante es que esto ya salga de aquí. Listo, sí. Se rompieron las dos orejas, la cabeza. Ya tiene estructura, entonces esto lo vamos a pegar. No hay mucho problema. Aquí lo que me preocupa es que las copias no debe de costar tanto trabajo para que salgan. Entonces el cuello y las orejas se quedaron ahí. Aquí hay una. Esta vendría siendo la izquierda. Y la derecha todavía está ahí. Aquí está, la oreja derecha. Pues bueno, esta última parte no fue tan exitosa, pero la pieza ya está afuera y aquí lo que voy a hacer es abrir un poquito nada más para que las copias salgan más fácil por aquí. Un poco. Sí, tratar de tomar la línea de aquí el cabello. Bueno, las copias tienen que ser de un material resistente para que esta parte salga fácil. Mm, veamos, pues esperemos que no se complique tanto esta parte de, de sacar las copias en la parte de aquí. Digamos, voy a rellenar la resina y el momento de sacarla pues va a ser un poco complicado que salga de aquí pero bueno al final si sí se abre aunque se rompan las orejas en, en cada copia pues se pegan no es cosa del otro mundo solo es una parte los dedos no tienen por qué romperse creo yo porque pues no ya no se va a forzar tanto esperemos vamos a pensar en un material más resistente esta parte se une con esta pero de forma perfecta miren aquí pueden ver la unión más bien no la pueden ver y entonces eso es muy bueno, es perfecto. Es perfecto ahí. Y el contramolde, bueno, la parte que sería el corazón. Sería esto así. O como sería oh, esto así. Uh -huh. De esta forma. Sí. Y la última parte 
Sería esta. Listo. Estas dos partes las puedo dejar así. Listo. Entonces puedo rellenar el molde de, de resina todo esto. Y esta otra parte y cerrar o rellenarlo todo desde este punto de vaciado. Salió muy bien, pese a todo lo demás, está muy bien. Listo. Bueno, pues este es el molde del vendedor de máscaras, Happy Mask Salesman. Me gusta mucho, se siente muy bien como neo. Va a salir casi sin nada de rebaba, diría yo. Bueno, vamos a dejarlo descansar un poco. Vamos a ponerle un poco de diurex para que no, <coughs> no se vaya a abrir. Vamos a poner la pieza aquí al ladito para que puedan ver. Que no quiero es dejarlo así y que de repente se vaya a caer solo. ¿Qué es eso? <coughs> y si empieza a sufrir golpes, se puede fracturar. No es lo mismo que un molde de fibra de vidrio. Entonces cerramos así. vuelta por acá listo aquí está mi molde Casi listo para usarse diría yo Solo me falta preparar la mezcla Y vaciar por aquí Y pues eso lo voy a mostrar en otro vídeo Lo voy a apretar con ligas Porque el diurex no es suficiente presión Con algunas ligas Y pues ya el proceso de vaciado lo mostraré A ver cómo sale la copia Bueno Pues así es más o menos como se hace Esto de los moldes Espero que les haya gustado Y que les sirva y cualquier pregunta, duda o sugerencia, pues estamos aquí para servirles. Y pues seguimos subiendo videos. Espero que se suscriban. Y pues por ahora es todo. Un saludo.